Güçlü kadın, güçlü toplum demektir. Biz kadınlar olarak sporun birleştirici gücünün farkında olmakla beraber bizlere farklı fırsatlar sunduğuna inanıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda yaptığımız çalışmalarla güzel işlere imza attık ve bunun parçası olduğum için gurur duyuyorum. Güçlü toplumlar için çalışıyoruz. Ancak son yaşadığımız ve ülkemizin başına gelen depremler hepimizde büyük yaralar açtı. Şimdi tüm gücümüzle ülkemizde deprem bölgesinde bulunan insanlarımıza yardım etme zamanı. Biz büyük bir topluluğuz ve buna gücümüz yetiyor. Ev böyle oluyor. Ben onu hissettim ama ben herhalde dedim ki herhalde benim başım dönüyor dedim. Hasta benim vertigo var ya. Lamba sallandı. Yerden hissetmedim ben. Direkt lambaya baktığım için yere odaklanmadım. Yaşananlar karşısında çok üzgünüz. Birlikte elimizden geleni yapalım istiyoruz. Tüm hayatımız, yaşamımız değişti. Bedenlerimiz farklı yerlerde olsa da aklımız, kalbimiz felakete uğrayan şehirlerimizde. Sabah kalktığımda ülkemin e, ne kadar kötü bir durumda olduğu, 10 tane ilin o halde olması e, çok büyük bir acı yaşadım. İçim acıdı, çok acıdı. Acının ne kadar büyük olabileceğini tahmin etmeye çalıştık ama tahmin ettiğimizden çok çok daha büyük olduğunu günler ilerledikçe fark ettik. Bunda hemen kızıma sarıldım ve orada bayağı duygulu bir an yaşadım. Gün içerisindeki sosyal medyadaki görüntüler, yazışmalar, konuşmaları dinledikten sonra da acının ve olayın ne kadar büyük ve zor olduğunu gördüm. Gerçekten de yüzyılın için büyük bir felaketti. Biz izlerken hiçbir şey yapamamazken bu kadar çaresiz olmak tabii ki çok üzdü. Burada tek kötü bir olay çare insanların tamamen çaresiz olmasıydı benim için. Orada olmak çok farklı bir şey diye düşündüm ilk etapta. Sonra kendimi kapalı bir kutuya konsa nasıl olur diye düşündüm. 99 depremini yaşadığım için kahroldum. Gün geçtikçe bu yaşananların ağırlığı daha fazla ee, içimize çöküyor gibi geliyor. Bilmiyorum ama çok üzgünüm. Baktım işte Kahramanmaraş ve Gaziantep'in adını ilk gördüm. Antep'te de kız kardeşim vardı. Hani onun paniğiyle televizyonu açtım ve e, çok kötüydü yani. O gece hiç uyumadım zaten ama çok etkilendim gerçekten. Özellikle de senden yardım bekleyip o an sesini duyup Yardım edememenin çaresizliği çok kötü bir şey bence. Ee, oradan gelenlerin yaşadıklarını dinlediklerimizde zaten hani küçük bir kıyamet yaşamışlar. Çoğuyla oturduk, ağladık, hani çoğunun dertlerini dinledik. Çok ölen insanlar var. Orada biz de olabilirdik. Büyük bir yıkım yani. Elimizden hiçbir şey gelmiyordu. Acaba gitsen bir şey yapabilir miyim diye düşündüm, ne yapabiliriz diye düşündüm. İşimde, özel hayatımda, evimde sadece onları düşündüm. Halen de onları düşünüyorum. Enkaz altından her çıkan, ses her çıkan can bize biraz umut oldu. O biraz acılarımızı dindirmeye çalıştı. Çaresizliğin ne demek olduğunu orada gördüm. Günümüzün nasıl geçtiğini bilmeden yaşıyoruz. Kalbimiz, dualarımız onlarla. Yazık! Değişik. Şehirlerde arkadaşlarım vardı. Kaybettiğim arkadaşlarım da oldu. Çareler aramaya çalıştık. Onlar için ne yapabiliriz diye düşündük. Üstüm örtmeye utandım. Yani üstümü örtüp uyumaktan utandım. Uyuyamadım yani. O kadar. Tabii günler geçtikçe vefat sayıları arttı. İnsanların yardıma ne kadar ihtiyacı olduğunu öğrenmeye başladıkça tabii ki hep beraber bu duyguyu yaşamaya başladık. Şehrin tamamen yıkılıp baştan aşağı yeniden kuruyorsun bütün düzenini. Maddi ayrıca bir de manevi boyutu da var. Maddi belki 3 yıl 5 yıl toparlarsın ama manevi boyutu çok yüksek bence bu olayın. On ili kapsayan bu afetin sonunda oralara yüreklerimizi, armamızı, sevdamızı gönderdik. Bu da Samsunlu'nun, Samsun Sporlu'nun vefasını en iyi göstergesiydi diye düşünüyorum. Pazartesi günü işe geldiğimde buraya yardımlar gelmeye başlan, başlamıştı. Çok güzeliz millet olarak, Samsun olarak da çok güzeliz. İnsanlar ellerinde olanları 
getirmeye çalışıyorlardı. Bir anne çocuğunun bezinin yarısını bölüp poşete koyup göndermişti buraya. Biz Samsun halkı ve Samsun spor olarak çok duyarlıydık. E, depremin olduğu günden bu tarihe kadar elimizden herkes gücünü yettiği kadar koştu. Bundan sonra da yapacağına inanıyorum. Samsun halkı da tüm özverisiyle çabaladı ve çalıştı. Deprem bölgelerine birçok yardımlar ulaştırdı. Ve bu yardımlar da artarak devam edecektir. Çünkü e, daha sonrasında da onların hepimize ihtiyaçları var. Yardımlar konusunda çok mutluyum ki birlik beraberlik olmayı başarabildik, başarabiliyoruz diye düşünüyorum. Dört bir yandan yardım kampanyaları, yardım kolileri düzenlemeye başladık. Tırlarımız çıktı. Gerekli yerlere ulaştığını bildiğimiz tırlar. Kulübümüz çalışanları, teknik ekibimiz ve diğer yöneticilerimizle beraber bu konuda tabii ki gerekli yardımları yaptık, hemen bölgeye gönderdik ve hala devam ediyor yine desteklerimiz. Artık yaşadığımız şehre bile birçok deprem zede arkadaşlarımız, vatandaşlarımız, insanlar geldi ve burada konaklamak için yeni evler açılıyor. En azından artık birebir olarak onlara yardım etmeye başladığımız için daha da mutluyuz diyebilirim. Tabii ki de el birliğiyle o insanların acısına ortak olmak gerekiyor. Elimizden gelen desteği herkesin yapmasını tabii ki de insan istiyor. Hani bugün onlar, yarın biz. İnsanlar evlerindeki e, imkanları dahilinde malzemelerinden, çocuğunun bezinden, ıslak mendilinden bölüştüler. Bugün, yarın, bir ay sonra, bir yıl sonra değil aslında ülke olarak tamamen hep bir arada olmamız gerekiyor. Deprem bölgelerinden gelen, şehrimize yerleşen vatandaşlarımız var. Onlara sahip çıkmalıyız. Onlara gerekli e, özeni ve değeri, sevgiyi hissettirmeliyiz. Orada yaşadığı acıyı unutturabilecek davranışlar göstermeliyiz. Tabii ki de unutmayacaklar. Ama elimizden geldiğince bunu en aza indirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Tüm hayatımız, yaşamımız değişti. Bedenlerimiz farklı yerde olsa da aklımız, kalbimiz felakete uğrayan şehirlerimizde. Bu çok uzun bir süreç. O yüzden her zaman onların yanında olacağız. Elimizden gelenin en fazlasını yapmaya çalışacağız. Çünkü aynı şeyler bizim de başımıza gelebilirdi. Eminim ki onlar da bizim için aynılarını belki de daha fazlasını yapacaklardı. Sürekli yani kendi ekmeğimizi, suyumuzu, sütümüzü nasıl alıyorsak onları da o şekilde düşünmemiz gerekiyor. Yerin ulaşan her yardım çok güzel. Elimizden geleni fazlasıyla yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Zorundayız da. Enkazlar kalkıp onlara bir ev, yuva, bir aş olmak hepimizin bence görevi. Bunu da inşallah la ile yerine getiririz. Haydi siz de gelin yaralarımızı hep birlikte saralım. Onların bize ihtiyacı var. Yardım etmek bir yana maddi yönden, manevi yönden de çok destek lazım. Çünkü onlar bayağı yıkım gördüler. Bayağı üzüldüler. Psikolojik olarak çok yıkıldılar. Ne bileyim, inşallah toparlanır, inşallah düzelir. Yarın bir gün belki de bize de aynısı olacak. Ne diyeyim, inşallah Allah yardımcıları olsun. Bundan sonraki kısımda daha çok manevi yardımlarda bulunabilmek adına daha iyi olacağını düşünüyorum. Hani yalnız değiller, hep beraber bunu yaşadık, hep beraber aşacağımızı düşünüyorum. Yaralarımızı hep birlikte saracağız. Bu günleri de hep birlikte atlatacağımıza inanıyorum. Bildiğimiz, bilmediğimiz herkese ulaşmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Umarım bu süreci birlikte atlatırız. Onların bize ihtiyacı var. Desteğimiz sürmeli, geçici olmamalı. Sadece bu dönemde değil, düzenli olarak deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza yardım etmeliyiz. Ya herkesin duyarlı olmasını isterim hani bu konuda. Bugün orada, yarın hepimizin başına gelebilir. Sağlı spor taraftarlarımıza, tüm camiamıza bu konuda desteklerini devam ettirmesini istiyorum. Onların bize ihtiyacı var. Uzun boyutlu bir şey ve sürekli devam etmesi gerekiyor. Onların yanında olmamız gerekiyor bu dönemde. Eve üç alacağımızı iki alacağız. En azından bir tanesi için bir tanesini onlara vereceğiz. Devamlılığı tabii ki sürdürmemiz gerekiyor. Gerçekten hani ihtiyaçları var mı? Var. Bu yaraların sarılması çok uzun süre alacak gerçekten. Çünkü deprem de bizim bir yaramız. Orada yara devam ettikçe buraları iyileşemez. Bu acıları yaşadık ama bu acıları unutmayacağız. Bu acıların devamında, bölgenin yeniden yapılanmasında Samsunlular, Samsun sporlular olarak bölgeden asla elimizi, gözümüzü, hassasiyetimizi çekmeyeceğiz. Pes etmeden, yılmadan, geçti demeden 
El birliğiyle inşallah bu acıyı unutacağız. İsmini bilmediğimiz insanlar da olsa, görmediğimiz insanlar da olsa bütün duyguyu yaşıyoruz ve hala daha hüsnünüz ve herkesin başı sağ olsun. Herkes aynı acıyı paylaştı. Ölenlere rahmet, ölenlerin yakınlarına sabırlar diliyorum. Allah böyle bir felaketi bir daha ülkemize yaşatmasın diyorum. Yaraları birlikte saracağız. Bunun için elimizden gelenin fazlasını yapmaya hazırız.